നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഇത് വെറും ഒരു കോമൺ കോൾഡ് അതായത് ഒരു ജലദോഷം പോലെയാണ് വരിക എന്നാൽ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വരാം അതായത് പനി ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ ശ്വാസ തടസ്സം എന്നീ സിംറ്റംസോട് കൂടി വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വരാം ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അതായത് ഈ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ സമയം ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങാനും ഈ രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ നമ്മളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ഏത് തരം ആൾക്കാരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ളവർ ബി പിയുടെ അസുഖമുള്ളവർ ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നവർ അവരിലാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉടനെ കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണോ വേണ്ട ചൈന അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരിലാണ് ഈ രോഗലക്ഷണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സംശയിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് ഈ വിവരം പറയേണ്ടതാണ് ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് കൊറോണ വൈറസിന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസും തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ കഴുകണം കൈകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെളി വരേണ്ടത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഹാൻഡ് റബ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ബാത്റൂമിൽ പോയതിന് ശേഷം രോഗമുള്ള ആരെങ്കിലും പരിചരിച്ചതിന് ശേഷം ചുമയ്ക്കോ തുമ്മോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈകൾ കഴുകേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇനി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങാനും ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചുമയോ തുമ്മലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കർച്ചീഫ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചുമയ്ക്കോ തുമ്മോ ചെയ്യും അതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം ടിഷ്യൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ കളയാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈയിൻ്റെ സ്ലീവ് അതായത് കൈയിൻ്റെ മടക്കിലേക്ക് നമ്മൾ തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൈകളിലേക്ക് തുമ്മുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ എങ്ങാനും നമ്മുടെ കൈയിലേക്ക് തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ കൈ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകേണ്ടതാണ് ഓർക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫേസ് മാസ്ക് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല നിങ്ങളിൽ യാതൊരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് മാസ്ക് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാസ്ക് ജനറൽ പബ്ലിക് അതായത് സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ലാത്തതാണ് സോ അതിന് അത് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനോ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും തുമ്മലുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മൂക്കൊലിപ്പുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ആൻഡ് അവരിലേക്കും ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ പടരാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചുമയോ ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ
നമ്മൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകാം ഇനി അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് റബ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൈ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം ഈ രോഗാണു ബാക്കി പല രോഗാണുക്കളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് മറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നത് സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൊറോണ വൈറസും ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയായി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയും നമ്മളുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പകർച്ച എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഭയക്കാണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് നമുക്ക് കഴിവതും നിർത്താവുന്നതാണ്